அனைவருக்கும் வணக்கம் சின்ன காஞ்சிபுரம் பிஎம்எஸ் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் மின் வகுப்பிற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கணிப்பொரு அறிவியல் வகுப்பு பனிரெண்டு பாடம் எட்டு ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் மேனிப்புலேஷன் சரங்கள் மற்றும் சரங்களை கையாளுதல் பாகம் இரண்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தகவல் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சரத்தினை திருத்துதல் ரீப்ளேசிங் ஸ்ட்ரிங் சரத்தினை நீக்குதல் டெலிட்டிங் ஸ்ட்ரிங் சர இணைப்பு ஸ்ட்ரிங் கான்கடனேஷன் சரங்களை சேர்த்தல் ஸ்ட்ரிங் ஆப்பண்டிங் சரத்தினை பல முறை பயன்படுத்துதல் ரிப்பீட்டிங் ஸ்ட்ரிங் சரத்தினை பகுதியாக பிரித்தல் துண்டாக்குதல் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் இந்த விவரங்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல சரத்தினை திருத்துதல் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஆக்சுவலாக நம்மளால் வந்து என்னென்னா பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் வந்து என்னென்னா மாற்ற முடியாது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள் இன் பைத்தான் ஸோ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றது என்னென்னா மாற்ற முடியாத ஒரு தரவின வகை ஆனால் மாற்றம் செய்வது போன்ற ஒரு இல்யூஷனை நம்மளால் ஏற்படுத்த முடியும் ஒரு மாய தோற்றத்தை நம்மளால் ஏற்படுத்த முடியும் அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய முறை என்ன அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் அப்படின்ற முறை ஸோ ரீப்ளேஸ் அப்படின்ற முறையை கொண்டு நம்மளால் ஒரு சரத்தினை திருத்த இயலும் அதனுடைய தொடரில் என்னென்னா எஸ்டிஆர் டாட் எஸ்டிஆர் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் புள்ளி ரீப்ளேஸ் அப்படின்ற அந்த முறையினுடைய பெயர் அந்த செயற்கூற்றினுடைய பெயர் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் கேரக்டர் ஒன் கமா கேரக்டர் டூ இங்கே கேரக்டர் ஒன் அப்படின்றது எந்த வார்த்தையை நம்ம வந்து தேட போகிறோம் அதுக்கு மாற்று வார்த்தை என்ன அப்படின்றது கேரக்டர் டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஒன்று நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் வந்து எஸ்டிஆர் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குதான்னு செக் பண்ணோம் இருந்ததுன்னா கேரக்டர் டூவை கொண்டு அது நமக்கு மாற்றிடும் ஸோ எடுத்துக்காட்டு எஸ்டிஆர் அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் காஞ்சிபுரம் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் நமக்கு இருக்குது ஸோ ப்ரிண்ட் எஸ்டிஆர் அப்படின்னா நமக்கு காஞ்சிபுரம் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ எஸ்டிஆர் டாட் ரீப்ளேஸ் ஆஃப் ஸ்மால் ஏ கமா கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதாவது எஸ்டிஆர் அப்படின்ற சரத்தில் ஸ்மால் ஏ எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அதை வந்து கேபிட்டல் ஏவாக மாற்று அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் வெறுமனை டைரெக்டாக இந்த ஃபங்க்ஷன் நேரடியாக பயன்படுத்துவதால் மாற்றம் நடந்தாலும் நமக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எஸ்டிஆர் அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எனக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஸோ அப்போது நமக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி சொல்லணும் ஆகலை அப்படின்றதுனால தான் நமக்கு வந்து ரெண்டாவது வெளியீடு வந்து காஞ்சிபுரம் அப்படின்றது ப்ளூ கலர் டெக்ஸ்ட்டு முதல் வரியில் என்ன இருக்கோ அதே தான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு அந்த ஸ்மால் ஏ வந்து கேபிட்டல் ஏவா மாறணும் அப்படின்னா நான் எப்படி கொடுக்கணும்னா ப்ரிண்ட் கமாண்டுக்குள்ளே கொடுக்கணும் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் எஸ்டிஆர் டாட் ரீப்ளேஸ் ஸ்மால் ஏ கமா கேபிட்டல் ஏன்னு கொடுத்தா தான் எனக்கு வெளியீடு என்ன வரும்னா காஞ்சிபுரம் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டில் ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் ஏவாக மாற்றப்பட்டு நமக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியும் ஸோ ஆகையினால் பிரிண்ட் எஸ்டிஆர் அப்படின்னும்போது அந்த ரெண்டாவது பிரிண்ட்ஸ் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய வெளியீடு என்னென்னா நார்மலாக முதல்ல நம்ம உள்ளீடு அந்த ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கோட மதிப்பு இனிஷியலாக என்ன எடுத்துக்கிட்டோமோ அதே வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இப்போ நான் வந்து மூணாவது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த எடுத்துக்காட்டில் பாருங்கள் பிரிண்ட் எஸ்டிஆர் டாட் ரீப்ளேஸ் ஐ கமா டபுள் இ அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் எஸ்டிஆர் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கில் ஐ எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல டபுள் இயாக மாற்றுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் குள்ளே கொடுத்ததுனால எனக்கு என்ன வெளியீடு ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகிருக்குன்னா காஞ்சிபுரம் அப்படின்றது டபுள் இ வச்சு எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போது இதனுடைய இப்போ நம்ம மேலே பார்த்து அந்த எடுத்துக்காட்டினுடைய சாராம்சம் ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கொண்டு நம்மளால் சரத்தினுடைய மதிப்பை பர்மனண்ட்டாக மாற்ற முடியாது டெம்பரவரியாக தான் மாற்ற முடியும் ஸோ நான் வந்து பிரிண்ட் இப்போ இண்டு ஒரு கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் வச்சு தான் மாற்றணும்னு கிடையாது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒரு துணை சரத்தை கொண்டு கூட என்னென்னா இன்னொரு துணை சரத்தை நம்ம வந்து மாற்ற முடியும் ஸோ ரெண்டாவது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஐ கமா டபுள் இ ஐ வர வேண்டிய இடத்துல டபுள் இ போடுன்னு சொன்னோம் ஸோ அதுபோல் புறம் அப்படின்னு வர வேண்டிய ஒரு சப் ஸ்ட்ரிங்கை நான் வந்து வரம் அப்படின்னு வந்து நான் வந்து மாற்றுறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன பிரிண்ட் பண்ணோம் காஞ்சிபுரம் அப்படின்றதுக்கு பேரில் காஞ்சிபுரம் அப்படின்றது நமக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ பிரிண்ட் எஸ்டிஆர் டாட் ரீப்ளேஸ் ஆஃப் புறம் அப்படின்னு வர வேண்டிய இடத்துல வரம் அப்படின்ற வார்த்தையை எனக்கு மாற்றி எடுது ஸோ இது வந்து என்னென்னா சரத்தினை திருத்துதல் அப்படின்ற செயல்பாடு ஸ்ட்ரிங் ரீப்ளேசிங் ஸோ அடுத்ததாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி நம்ம வந்து டெலீட் பண்ணுறது அப்படின்றது அதுக்கு டெல் அப்படின்னு அந்த கீவேர்டு கொண்டு நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் ஸோ டெல் அப்படின்ற அந்த கீவேர்டை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை
ஸோ எடுத்துக்காட்டு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் எஸ்டிஆர் ஈக்குவல் டு போலூர் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ப்ரிண்ட் எஸ்டிஆர் அப்படின்னும் போது போலூர் எனக்கு அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் டெல் எஸ்டிஆர் ஆஃப் ஒன் எஸ்டிஆர் ஆஃப் ஒன் அப்படின்றது எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஜீரோ அப்படின்ற கேரக்டரை நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறோம் அதை மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில் அந்த எஸ்டிஆர் அப்படின்ற ஸ்ட்ரீங்கில் இருந்து என்னால் நீக்க முடியுமானா முடியாது அது மாதிரி நம்ம சொல்ல முற்பட்டால் அது வந்து பிழை ஸோ என்ன சொல்லும் எஸ்டிஆர் அப்படின் அதாவது அந்த சரத்தினுடைய வேரியபிள் நேம் எஸ்டிஆர் ஆப்ஜெக்ட் டசன்ட் சப்போர்ட் ஐட்டம் டெலிஷன் அப்படின்ற பிழை செய்தி நமக்கு வரும் அதுக்கு அடுத்ததா ஸோ அடுத்ததா என்ன அப்படின்னா சர இணைப்பு ஸ்ட்ரிங் கான்கடனேஷன் ரெண்டு சர பகுதிகளில் ஒன்று இணைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு பயன்படக்கூடிய ஆப்ரேட்டர் செயற்குறி என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் அப்படின்ற அந்த ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஏ அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கில் குட்டுன்னு இருக்குது பி அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கில் மானிட்டர் இருக்குது சாரி மார்னிங் அப்படின்னு இருக்குது எஸ்டிஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போது குட் மார்னிங் அப்படின்ற வேல்யூ எனக்கு எஸ்டிஆர் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கில் இப்போ எனக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ப்ரிண்ட் எஸ்டிஆர் என்னும் பொழுது எனக்கு வெளியீடு என்ன வரும்னா குட் மார்னிங் வரும் அதே போல் சரங்களை சேர்த்தல் ஸ்ட்ரிங் அப்பண்டிங் அப்பண்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்குடைய கடைசி பகுதியில் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கை சேர்க்கறது வந்து அப்பண்டிங் அப்படின்னு பேர் ஸோ அதுக்கு நமக்கு பயன்படக்கூடிய ஆப்ரேட்டர் என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு அந்த ஆப்ரேட்டர் நமக்கு பயன்படும் ஏ அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கில் குட்டுன்னு இருக்குது பி அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கில் மார்னிங்னு இருக்குது ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஏ அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரிங்கோடைய கடைசி பகுதியில் பி அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கோடைய மதிப்பை சேர்க்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏவோட வேல்யூ என்னென்னா குட்டு பியோட வேல்யூ என்னென்னா மார்னிங் அப்போ குட் மார்னிங் அப்படின்றத எடுத்து எங்கே போடுறேன் திரும்ப ஏலேயே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு செயல்பட்டால் ஏ அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரிங்கோடைய வேல்யூ என்னென்னா குட் மார்னிங் ஸோ ப்ரிண்ட் ஏ அப்படின்னும் போது எனக்கு வெளியீடு என்ன வரும்னா குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் அதுக்கு அடுத்தது சரத்தினை பல முறை பயன்படுத்துது ரிப்பீட்டிங் எஸ்டிங் ஒரு சரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு சரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் பல தடவை நமக்கு ரிப்பீட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டார் அப்படின்ற அந்த செயற்குறியை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் ஸ்டார் அப்படின்ற அந்த ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தணும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு குட்டுன்னு சொல்கிறேன் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் த்ரீ அப்படின்னா என்னென்னா ஏ அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங் மூணு தடவை ஒன்றா தனித்தனியாக எடுத்து அப்பன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ குட் அப்படின்ற மதிப்பையே மூணு தடவை எடுத்து ஒன்றா சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அப்போது குட் 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 அப்படின்றது எனக்கு பியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ ப்ரிண்ட் பி அப்படின்னும் போது எனக்கு என்ன வெளியீடு ப்ரிண்ட் ஆகுனா குட் 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 அப்படின்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ப்ரிண்ட் ஏ ஆஃப் ஜீரோ கோலன் டூ ஸ்டார் ஃபோர் அப்படின்றது ஸ்டார் ஃபோர்னால் நாலு தடவை சேர்க்கணும் அர்த்தம் ஸோ எதை சேர்க்கணும் ஜீரோ கோலன் டூ அதாவது ஏ அப்படின்ற அந்த சரத்தில் ஜீரோ அப்படின்ற இண்டெக்ஸு ஒன்று அப்படின்ற இண்டெக்ஸில் என்ன எழுத்து இருக்கோ அந்த எழுத்துக்களை நாலு தடவை ஒன்று சேர்க்கணும் ஸோ அதை வந்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின் போது எனக்கு வெளியீடு என்ன வரும்னா கோ 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 அப்படின்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஏ ஆஃப் ஜீரோ கோலன் டூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது அடுத்தது தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது என்னென்னா சரத்தினை பகுதியாக பிரித்தல் அல்லது துண்டாக்குதல் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் அப்படின்னு பேர் எதுக்கு ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோடைய ஒரு பகுதி நம்ம தனியாக பிரித்து எடுக்கிறோம்னா அந்த தனியாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த சரத்தினுடைய பகுதிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா துணை சரம் அல்லது சரிங்களா துண்டு சரம் அப்படின்னு பேர் ஸோ அந்த வேலையை நம்ம செய்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னா சதுர அடைப்புக்குறி நமக்கு பயன்படும் ஸோ சதுர அடைப்புக்குறி அதனுடைய கீழ் ஒட்டு நம்ம வந்து சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது நமக்கு சரிங்களா துணை சரம் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் சப்ஸ்ட்ரிங் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்போது அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் நார்மலான ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா துண்டு செயற்குறி அல்லது பிரித்தல் செயற்குறி சரிங்களா நமக்கு ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு சரத்தை நம்ம எப்படியா பிரிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஃபார்மட் என்னென்னா எஸ்டிஆர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் கோலன் எண்ட் இங்கே எஸ்டிஆர் அப்படின்றது ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் ஸ்டார்ட் அப்படின்றது அந்த கீழ்வட்டு மதிப்பு அல்லது சுட்டு மதிப்பு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அல்லது அந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் என்னென்னா எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற வேல்யூ இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு மொழியின் மதிப்பு கோலன் அப்படின்ற சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா கடைசி இண்டெக்ஸ் என்னவா வரணும
ஸோ இப்போது எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோடைய வேல்யூ என்னென்னா வெல்கம் டு காஞ்சின்னு இருக்குது ஸோ அந்த வேல்யூ வெல்கம் டு காஞ்சி அப்படின்னு தனித்தனி பாக்ஸில் நான் வந்து எழுத்துக்கிட்டேன் அந்த காலி எழுத்துக்கள் உள்பட ஸோ எம்பட்டட் பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இன்க்ளூடடாக நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டபுள்யூட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி ஸோ ஆன் டு பதினாறு வரைக்கும் ஸோ கடைசியாக ஐ அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் இருக்குது அதனுடைய கடைசியான இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது ஸோ இது வந்து என்னென்னா எஸோடைய வேல்யூ அதுக்குண்டான இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்றது இந்த டேபிளர் காலம் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ பிரிண்ட் எஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா என்னென்னா எஸ் அப்படின்ற அந்த அணியில் ஜீரோ அப்படின்ற இண்டெக்ஸில் என்ன கேரக்டர் இருக்குது டபுள்யூ ஸோ அப்போ டபுள்யூ அப்படின்றது நமக்கு வெளியீடாக பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் எஸ் ஆஃப் ஜீரோன்றது டபுள்யூ அப்படின்ற அந்த லெட்டரை நமக்கு ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகும் ஜீரோ அப்படின்ற அந்த கீழ்வட்டு மதிப்புக்கு சம்மந்தமான கேரக்டர் என்னவோ அந்த மதிப்பு மட்டும் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் எஸ் ஆஃப் ஜீரோ கோலன் செவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜீரோ அப்படின்ற இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஏழு அப்படின்ற இண்டெக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற உருவ வரைக்கும் எடுத்துக்கும் ஸோ ஏழுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னென்னா சிக்ஸ் அப்போ ஜீரோ டு சிக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே நம்ம என் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வரைக்கும் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ என்னென்னா ஜீரோ அப்படின்ற இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்குது டபுள்யூ அதுக்கப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படின்ற இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது இ அப்படின்ற லெட்டர் அப்போ வெல்கம் அப்படின்ற அந்த சப்ஸ்ட்ரிங் நமக்கு ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு வேலை இந்த மூன்றாவது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆரம்பித்து ஸ்டார்ட் வேல்யூ சொல்லலை கோலன் அப்படின்ற சிம்பிளை சொல்லி என் வேல்யூ மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏழு அப்படின்ட்டு ஸோ அது மாதிரி என்ன நம்ம ஸ்டார்ட் வேல்யூவே சொல்லலை அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த துவக்கத்துக்கு உண்டான கீழ்வட்டு மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போது நமக்கு என்ன ஜீரோ அப்படின்ற கேரக்டர்லேருந்து ஆறு அப்படின்ற கேரக்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸ் மதிப்புகள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஜீரோ அப்படின்ற இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்குது டபுள்யூ அதுலேருந்து வெல்கம் ஆறு அப்படின்ற இண்டெக்ஸ் கடைசியாக என்ன முடியுதுன்னா ஈல முடியுது அப்போ வெல்கம் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இந்த மூணாவது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பிரிண்ட் எஸ் ஆஃப் லெவன் கோலன் ஸ்டார்ட் வேல்யூ நான் கொடுத்துட்டேன் கோலன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் என் வேல்யூ கொடுக்கல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லெவன் அப்படின்ற இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கு முடிய ஸோ கடைசியாக அந்த ஸ்ட்ரிங்கு முடியும் போது என்ன எழுத்திருக்கு ஐ இருக்குது ஸோ அப்போது லெவன் அப்படின்ற இண்டெக்ஸில் என்ன எழுத்திருக்கு கே கேஏஎன்சிஹெச்ஐ அப்படின்ற லெட்டர் நமக்கு ஸ்க்ரீனில் அந்த துணை சரம் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ பிரிண்ட் எஸ் ஆஃப் செவன்டின்னு கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக இந்த எஸ் அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய உருக்களை நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணும்போது கடைசி இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் தான் வருது ஆனால் நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் பிரிண்ட் எஸ் ஆஃப் செவன்டீன் சொல்கிறேன் பதினேழாவது சுட்டு மதிப்பு அதாவது கீழ் ஒட்டு மதிப்பில் என்ன கேரக்டர் இருக்கோ அதை பிரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் பதினேழாவது இண்டெக்ஸே கிடையாது ஆகினால் நமக்கு என்னென்னா ஸ்ட்ரிங் இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எரர் மெசேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போது இந்த நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் என்ன சொன்னோமோ அதை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எஸ் ஈக்குவல் டு காஞ்சி ஸோ எஸ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அதில் என்ன எழுத்து இருக்குது கேஏஎன்சிஹெச்ஐ இருக்குது அதனுடைய இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னென்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு இருக்குது ஸோ ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து ஃபார் மடக்கில் பயன்படுத்துகிறேன் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஜீரோ கமா லென் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் லென் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எஸ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கோடைய லென்த் எஸ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கோடைய லென்த் என்ன ஆக்சுவலாக இங்கே ஆறு உருக்கள் இருக்குது ஸோ ஆறு லென் ஆஃப் எஸ்னா ஸோ ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று என்னென்னா ஏழு ஸோ அப்போது இந்த ஃபார் லூப்பு இந்த ஃபார் லூப்பு நமக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஜீரோ கமா செவன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ப்ரிண்ட் இங்கே நான் வந்து என்னென்னா எஸ் ஆஃப் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் வேல்யூக்குண்டான இண்டெக்ஸ் மதிப்பு நான் சொல்லலை அதுக்கு காலியாக விட்டுட்டு கோலன் ஐ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது அப்போ டிஃபால்ட்டாக என்ன அர்த்தம்னா அதனுடைய இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ முதல்ல என்னென்னா ஐயோட வேல்யூ இப்போ எங்கேருந்து போகணும் ஜீரோ கமா செவன் கொடுத்தா ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் ஜீரோ
எஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் சரிங்களா ஜீரோ சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கோலன் கோலன் ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ச சதுர அடிப்பை குறி முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஜீரோ கோலன் ஜீரோனா என்னென்னா ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஜீரோலேயே முடிச்சுக்கணும்னு அர்த்தம் ஜீரோ அப்படின்ற இண்டெக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குது எனக்கு கே அப்படின்னு இருக்குது அப்போ எனக்கு ஸ்க்ரீனில் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் கே அப்படின்ற லெட்டர் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ என்னென்னா ரெண்டு ஸோ ஐயோட வேல்யூ ரெண்டுனா அப்போ எப்படி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் ப்ரிண்ட் எஸ் ஆஃப் கோலன் ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஜீரோ கோலன் ரெண்டுன்னு அர்த்தம் ஜீரோ கோலன் ரெண்டுன்னா ரெண்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வரைக்கும் ஸோ அப்போ என்ன கே ஏ அப்படின்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ரைஸ் பண்ணனா ஐயோட வேல்யூ மூணு சரிங்களா ஸோ மூணு லெஸ் தென் ஆறு அப்படி சாரி ஏழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் அப்படின்னா இப்போ ஐயோட வேல்யூ மூணுன்னு நின்னும்போது என்ன எனக்கு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா ப்ரிண்ட் எஸ் கோலன் மூணு ஸோ எஸ் கோலன் மூணுனா எனக்கு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு வரைக்கும் போயிட்டு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ இருக்குது எனக்கு கேஏஎன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும்னா கேஏஎன் அப்படின்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ரைஸ் பண்ணால் நாலு நாலு லெஸ் தென் ஏழு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் அப்படின்னும் பொழுது என்ன எனக்கு ஐயோட வேல்யூ நாலுன்னு இருக்கும்பொழுது ப்ரிண்ட் எஸ் கோலன் நாலு எஸ் கோலன் நாலுனா நாலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வரைக்கும் இருக்க கேரக்டரை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ கேஏஎன்சி அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் வரைக்கும் அப்போ எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது கேஏஎன்சி அப்படின்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ரைஸ் பண்ணால் ஐந்து ஸோ ஃபைவ் லெஸ் தென் செவனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஸோ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ப்ரிண்ட் எஸ் கோலன் ஃபைவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போது எனக்கு வந்து என்னென்னா ஃபைவ் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன நாலு அப்போ இது வரைக்கும் போகணும் ஸோ அப்போ கேஏஎன்சிஹெச் அப்படின்ற கேரக்டர் வரைக்கும் எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸ்க்ரீனில் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ரைஸ் பண்ண ஐயோட வேல்யூ ஆறு ஆறு லெஸ் தென் ஏழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஸோ அப்போ ஐயோட மதிப்பு ஆறுன்னு இருக்கும்போது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ப்ரிண்ட் எஸ் கோலன் ஆறு ஸோ ஆறுக்கு ஆறு நம்ம இந்த இடத்துல கொடுத்தோம்னா என்ன அர்த்தம் ஆறுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வரைக்கும் தட் மீன்ஸ் ஜீரோலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்போ எனக்கு காஞ்சி அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஐயோட வேல்யூ ஒன்று ரைஸ் பண்ணால் ஏழு ஏழு லெஸ் தென் ஏழு அப்படின்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்னால் அப்போ இந்த ஃபார்ம் அடக்க விட்டு வெளியே வரும் அப்போ வெளியே வந்தால் எனக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குன்னா இந்த பேட்டர்னில் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ மேலே முதல்ல ஒரு காலி வரி வ வரும் அதுக்கப்புறம் கே அதுக்கப்புறம் கேஏ அதுக்கப்புறம் கேஏஎன் அதுக்கப்புறம் கேஏஎன்சி அதுக்கப்புறம் கேஏஎன்சிஹெச் அதுக்கப்புறம் கேஏஎன்சிஹெச்ஐ அப்படின்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத விவரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணுறது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி நம்ம கான்கடனேட் பண்ணுறது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி அப்பன் பண்ணுறது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் எப்படி செய்கிறது அப்படின்ற விவரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அப்போது இந்த சேனலோடைய வீடியோவை தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்